Jina langu naitwa Jeremia Charles. Ni mchungaji wa kanisa la Sijara. Hebu tuambie nini mimi nilikuwa na maombi ya wiki nzima. Wakati ninaendelea na maombi Jumapili ilikuwa ni hitimisho ya maombi. Sasa saa moja nikiwa na watumishi wakanisindikiza kuja nyumbani kujiandaa na ibada. Wakati nimefika hapa ni, kuna mdogo wangu yuko hapa. Ah nilikuwa sijaona chochote. Nilipoingia ndani nikamkuta yule mdogo wangu akasema kuna mambo yametokea hapa. Mambo gani hayo? Akasema kuna kitu nilikiona hivi usiku. Nisikia kelele nje purukushani akasema prokushani gani akasema uh, kuna watu nilikuwa naona wanapanda na kushuka wanapanda na kushuka mimi nikajua ni wezi wanaiba eh, kingamzi baadaye nikafungua mlango nilipofungua mlango kuna mtu alikuwa ajua aka, akashuka chini aliposhuka chini mimi nikaanza kumkimbiza mwanamke na mwanaume mwanamke akakimbia mwanaume nikamkimbiza wakati nimemkimbiza nikamzidi mbio alipomkamata yule mdogo wangu alipomkamata tu ta akayeyuka ayukia mikono mwake. Alipoyeyuka sasa yeye wakati tumetoka kanisani ndo anatusimulia nikiwa na watumishi. Baadaye ndo tukaanza kufanya maombi. Tukafanya maombi 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 tukasikia kitu huko nje ndo tukatoka hapa nje. Kukuta hapo hivi hapo. Hapo juu ya kelopi hapo. Kuna mtu amelala kama vile maiti. Amelala kabisa hivi. Ndo nikapiga simu kwa OCD maaskari wakaja hapa wakamchukua ili tukio la kukamata mchawi mm. ndo mara ya kwanza kwa kasema yeye alikuwa amekodiwa ame kama mkuu wa wachawi kuna wachawi wa hapa Ilinga ambao walimkodi kwamba baada ya wao kuzidiwa kwa maombi tunayoyafanya kwamba anga ili wao wamelishindwa kwa hiyo wakamkodi yeye aje hapa kwa ajili ya kuangamiza nafsi yangu katika mimi ninaona Mungu ametenda na ni ushindi mkubwa mbele za Mungu kwa sababu hakuna kitu kinachomshinda Mungu mambo yote yanawezekana mbele za Mungu wapo wale mimi nafikiri kwamba mheshimiwa ni kwamba yule mchawi alitakiwa afikishwe kanisani ili kusudi atolewe ile roho maana uchawi ni roho sio mtu yule mtu wamekamata tu mwili mwili ule hauna hatia lakini chenye hatia ni kile kinachomtumikisha kilichomo ndani yake kwa hiyo ni lazima afikishwe eh, kwenye maombi yale maroho yavunjwe kwenye madhabahu yavunjwe yale maroho ili apate kutubu na afundishwe misingi ya kimungu na mimi mtu mwana imesema biblia imeandikwa kwamba atakaye kiri kwa kinywa chake ataokoka kwa hiyo na mimi Siwezi nikakataa kwa mtu ambaye anataka kumrudia Mungu kwenda kumsaidia. Maana kazi ya mtumishi ni, ni mbeba ujumbe wa Mungu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Naitwa Jacqueline Anthony Nyamanda. Jana niliona kwa macho yangu na sijai kuona. Yaani dunia nzima toka nimezaliwa mpaka nimefikia umri. Sijai kuona jana nimeshuhudia kwa macho yangu mchawi yupo hapo juu ya nanili. Ya ili tanki. Yaani alikuwa amepaka maduni meusi. Yaani kama mawili machafu vile hata sikumuelewa. Alikuwa anang'aa. Kwa hivyo mshusha kutokea huko juu mpaka chini akawa amejikojolea. Yaani kwa macho yangu nilishuhudia. Hii nipa picha kwamba kwa sababu tunavorogwa ina maana wanatumia hao wengine. Alafu mimi ninacho ninachowaza. Kwa nini walikuja kumjaribu huyu mtu wa Mungu? akati wanajua kabisa huyu ni mtu wa Mungu afa wakaja wakamjaribu ndio maana wakakamatwa 